we see that we have got a lot of options okay but uh, this used to be the initial stage of tbms in 1979 as you can see uh, this relational software uh, introduced the first commercially available database and in 1985 microsoft released its uh, first database product called the microsoft foxtrot and nowadays uh, we see there is no sql also right so that was enough about the history. Uh, we are learners of technology, so let's move on to the technology part. Now, about the components. Here we see there are uh, three main components. We have got data, we have got schema, and we have got the query language. Now data basically represents the actual information which is stored, okay. Schema is uh, giving you the layout. It is giving you the uh, structural blueprint of how the data is organized. So uh, you will be able to know about what relations are there. There is something I must tell you here. See, in DBMS, I uh, request all of you to note this down, okay? Because this is what you have to remember. In in DBMS. Table equals to relation, okay? I'll write it down like this. Table equals to relation. Everybody write this down on a notebook. So this is the first thing. Second is, what is any table made up of? Any table, if you see, it is made up of rows and columns, isn't it? We have got rows there, and we have got columns. So the table itself is called relation. This we have understood. and all the columns, all of them, they are referred to as attributes. Okay, and the rows, you can refer to them as records. So table equals relationship, column equals to attribute, and row equals to what? equals to record. Have you heard of any other term besides uh, uh, like rows? Have you heard about this term tuple in any context? <laughs> yes, sir. Ah, so yes. that also refers to uh, what is filled in the rows. Okay. But essentially these uh, three terms, this is what we use and you have to keep this in memory. All right. Now, sir, can so you say just a uh, uh, Number one point, what to say? Number one point was that we refer to tables as relations in DBMS. This was the first point. Second point was, since table is made up of rows and columns, so the columns are referred to as attributes in DBMS, and the rows are referred to as 
records in the Thank you. Clear now? Okay. 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 Now, next thing is schema. Now, like I said, schema gives you the layout. It tells you about the layout of your database. What relations are there? Which attributes are there in those relations? When I'm saying to uh, attributes and relations, what are you understanding? I'm referring to the columns of the tables, isn't it? So, so with the help of schema, you're going to know what things you're going to know about what relations are there. Okay, this is the first thing. What relations are there? Second, what are the attributes within those relations? And you will also get to know about the relationships between the relations. Okay. Next thing uh, which you must know is that when we are uh, like when we have created a relation in the database. So after that, we will insert some data in it, right? So at any point of time, whatever are the contents of a database, we refer to them as instance. We refer to them as instance. OK, so we can say it like this, that the contents of a database at any instant is the instant of is the instance of that database. OK, I'm trying to use a pun here, but I'll just try to figure it out like this, that at any instant, whatever are the contents of the database that is referred to as its instance. So now uh, we have understood about two terms here. OK, and they, they are usually discussed together. OK, schema and instance. So schema is, I'm repeating again, schema is simply the blueprint or the layout, the structure. And instance refers to the Uh, not be here uh, refers to the contents contents of the database at any instant or any point of time next we have got query language uh, so basically you have understood that we use query languages for interacting with the database. We do not directly interact with the database. We have got the query languages, which is a part of the DBMS. So uh, SQL, that's an example of the query language. So we use, we use it for like uh, working with the database, whether it is creating table, whether it is uh, adding attributes in it, whether it is inserting data, deleting, altering it, everything. We do whatever we do with the database. We do it with the help of DBMS and query language is a part of the DBMS. Clear? Anybody having any doubt so far? Yes, sir. Perfect. All right. So let's now yes, move sir. to the next one. Yeah, yeah. Can you please repeat what is DBMS? DBMS. Sure. Okay. Sir, can you please repeat the word schema? Schema. All right. Okay. I'll uh, do both of them. Okay. So let's start from uh, this DBMS. Okay. So DBMS, as you can see here, they are referred to as the computer software applications which interact with the user, other applications, and the database itself to capture and analyze data. But this is the definition. Let's try to understand it. See, suppose this is the database okay have you understood what a database is now it is a collection of inter related data okay and how uh, we have got here like how we have got the data here we have the data here in the form of uh, i'll use this arrow later on okay so i'll just write here 
we have the data in the database in the form of tables okay which is also called as what i've just told you and even tables are also referred to as relation very good very good excellent tables are also referred to as relations so all the data is in the form of tables and those tables when they are interrelated okay they form a database let's see an example that will make things more clear suppose we are a class we are a class right now isn't it now when we try to uh, like store the information of uh, uh, let's say a university what do we do usually usually if i if i just tell you today uh, i know you are going uh, through the subjects microsoft word powerpoint and excel please uh, like some of this, these have been covered others will be covered later right so suppose uh, uh, i just tell you to form a table which will contain all the information of a university okay what you will do most probably you will open ms excel you will try to fill information there so as per you uh, what are the things uh, which we should store there what are the uh, column headings which we uh, which we should place there any one shall you know name and name ha na name of students as a care isn't it name of students are you saying yeah ha na yes so name yeah. of students uh, which courses of... they are pursuing Ah, let's take take take. But uh, university may we don't have just students, isn't it? We yes, have got employees also. Yes. So when we are referring to information about university, we should try to include information about students as well as the employees in that table. Now tell me, uh, will it be like uh, uh, doable if we like try to fit in all the information? of the students as well as the employees in the same table ho payega kya no sir so is, is it manageable suppose no. if you try to like no. dekhe first thing first things first no, sir. Sir. ha <laughs> Let, let's just try to understand how uh, like uh, how is this not possible first of first answer which you gave कि वी शुड राइट द नेम्स यही था ना यू सेड दैट वी शुड राइट द नेम्स नाउ देयर मे बी टू पीपल इन द सेम नेम दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स कंफ्यूजिंग सो वी शुड हैव समथिंग यूनिक लिंक्ड विद देम सो दैट विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन टू अमंग्स इफ देयर आर टू अमंग्स इन द यूनिवर्सिटी वी शुड बी हैविंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन देम so what can we do for that id enrollment number sir very good enrollment yes, number sir. that right now. it will distinguish between everybody else but the thing is we can have enrollment number for the students right we are not supposed to have enrollment numbers for the employees employees ke liye to unka apna employee course hota hai isn't it right true yes sir so that means yes sir try to store information of the students as well as the employees to minimum kitne tables hone chahiye how many tables should we make two tables minimum two tables that's correct theek hai okay. now let's try to focus on only one uh, type of people abhi hum log employees ko hatate hain just let's just focus on the students if we are trying to store the information about the students ab bataiye is it possible to store all the information of the students on a single table matlab what are the things that you can store enrollment id name name enrollment id address uh -huh. uh -huh. let's just let's just say course theek hai course bhi add kar dete hain that and let's just add the names of subjects which he or she is supposed to read now in any semester usually we have you have like uh between something between 5 to 10 subjects yeah around something like this isn't it now just think if you are trying to uh like mention the data of every student in one row of the table 
now every student is having say minimum of five subjects in the first semester okay how are we going to write information about those five subjects kya hum log ko har ek student ke liye panch baar roz fill up nahi karna padega isn't it yes so chhod isn't it true for every student if you want to uh, like have the list of subjects which he or she will be reading mentioned in the table har ek student ke liye agar hum log subjects likhna chahenge we will be needing five rows for every student with other details same yes, for other colleges subject wale name hum log alag alag entry karenge list of the five subjects correct everybody agrees hai na yes sir yes sir so yes sir this is doing something which is not appreciated in technology we don't appreciate it this term redundancy hum log ko nahi pasand why so redundancy ka matlab hota hai unnecessary duplication kisi bhi cheez ka unnecessary duplication that is really not aligned with what we are supposed to do we are supposed to do engineering isn't it so we are doing things uh, we are trying to like model and create things which are efficient in nature or unnecessary duplication is just opposite of efficiency isn't it everybody agrees we don't want unnecessary duplication yes sir yes sir so iska matlab ye hua it is not a good idea to have five rows with a lot of duplicated data jahan pe sirf ek column mein we are getting different things in every row but baki sare cheezo jo hai they are just repeated for every one student so it won't it be a better idea ki hum log is cheez ko do different tables mein uh, distribute kar de one table will have the enrollment number will have the name of the students will have the course he is reading in and the semester he is reading in there can be another table where we are mentioning the enrollment number and the subjects like every enrollment number and all the subjects that enrollment number is reading ye kar sakte hai na yes sir yes sir <coughs> yes sir ye better idea hoga i guess everybody agrees ki this will be a better idea now there are two tables here two data here and they are interrelated interrelated how the first list is showing a list of all the students all of them they are they can be uh, like referred to with the help of their enrollment numbers har ek enrollment number ek different student ko indicate kar raha hai and then we have a different table where we have those enrollment numbers and corresponding to them they have we have listed the subjects they have been assigned so i think now you can understand uh, why do we use the term that database is a collection of interrelated data ye jo term tha interrelated data i believe now you are able to understand everybody has understood yes sir yes sir okay. yes sir okay. yes sir theek okay. hai now when you have understood database then next thing is that uh, next is then we are there right users now we want to interact with the database so we have got a set of softwares which help us which enable us in interacting with the database understood so in some textbooks uh, you may see uh, that database management system has been defined as a uh, as the database itself along with the set of uh, programs which help in assessing the database but it would be a very better idea if you understand the distinction between database and database management system there is a thing and there is another thing which helps you manage it ye baat samajh aa rahi hai everyone are you sir sir please uh, repeat once more sir uh, 
database you have understood or not first tell me database is clear or not yes sir okay now understand database management system as a set of programs which help you in interacting with a database in using it in manipulating it understood have you understood now yes okay yes okay now i believe the concept is clear enough isn't it and then i said that in some textbooks you may uh, like uh, see that database is shown as the database plus the set of programs you need for accessing the database you may notice dbms to have been defined as this but i have tried my best to make you understand how there is a database there is a user understood and then there is a set of programs with the help of which we are able to interact with database and that we are referring to as more prominently as the dbms how many of you here have got this very clearly because this is the foundation here i got it. all right okay sir i got it. yeah okay got so let's now can you yeah hello can you please yeah. explain it? Uh, one time in hindi sir i i, I have learned I but i i think it is no yeah it's doable completely doable dekhiye database kya hai wo samajh aa gaya aap logo ko yes theek yes sir yes sir theek hai to database aap samajh gaye hain ki it is a collection of relations collection of tables usme data stored hota hai correct na in the form of rows and columns ये भी समझ गए हैं कि कॉलम्स को हम लोग एट्रीब्यूट बोलेंगे रोज को रिकॉर्ड्स बोलेंगे ये भी क्लियर है करेक्ट यस सर हाँ नाउ दिस वी हैव टू अंडरस्टूड ये जो भी हम लोग एग्जाम्पल किए थे स्टूडेंट्स वाला जो था वो एग्जाम्पल तो समझ में आया था सपना कोई डाउट नहीं था उस एग्जाम्पल में मतलब की डेटा बेस का मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ इंटरनेट डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन ये वाली बात हम लोग को क्लियर हो गई है तो डेटा बेस हम लोग को समझ में आई है कि ये क्या है ठीक है ना अब डेटा बेस को यूज कर पाने के लिए वी नीड समथिंग जैसे कि हर हार्डवेयर को यूज कर पाने के लिए मोस्टली आज वट वी सी राइट नाउ हर हार्डवेयर को हम लोग को यूज करने के लिए एक उसका करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है है ना जब भी आप कंप्यूटर में कोई गैजेट को आप प्लग इन करते हैं तो जनरली यू सी ना कि उसका ड्राइवर रिक्वायर्ड होता है इजेंट इट हाँ आजकल जो कॉम्पोनेंट्स है दे आर मोस्टली प्लग एंड प्ले बस यूएस में लगाते हैं एंड दे स्टार्ट टू वर्क विद इन अ फ्यू मिनट्स बट इन ओल्डर डेज वी यूज टू हैव लाइक अ कम्बिनेशन एक गैजेट भी मिलता था उसके साथ एक छोटी सीडी भी मिलती थी एंड वी यूज टू लाइक रीड इट फर्स्ट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर देर द ड्राइवर देर और तब वो हाँ ठीक है ना तो अब तो वो क्या था वो सॉफ्टवेयर क्या था आपका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता था वो इनेबलर था इट वाज काइंड ऑफ इनेबलर यहां भी वी वांट टू यूज द डेटाबेस बट वी हैव टू यूज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर डूइंग इट वी आर नॉट यू वर्किंग विद द डेटाबेस डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग को प्रोग्राम चाहिए कुछ हम लोग को कुछ इंटरफेस चाहिए तो डीबीएमएस वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है हम लोग को वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है वो इंटरफेस की तरह काम करता है आपके और डेटाबेस के बीच में आप उसके हेल्प से अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं फिर चाहे उसमें नए नए टेबल्स डालना हो एग्जिस्टिंग टेबल्स में डेटा इंसर्ट करना हो मॉडिफाई करना हो डिलीट करना हो ये सब चीज आपको हेल्प करेगा डीपीएमएस में और जो हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे वहां पे फॉर डूइंग दिस उसको हम लोग कहते हैं क्वेरी लैंग्वेजेस जिसमें है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल्स में सीखते हैं फ्रॉम डे वन हम लोग एस क्यू एल सीखना शुरू कर देते तो अब बात आप लोगों को समझ में आई यस सर अलॉट यस यस सर नाउ ठीक है एंड आई ट्राई टू कीप थिंग्स बाय ठीक है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स ठीक है ओके सर हेलो हाँ बोलिए 
सर एस क्यू एल और माई एस क्यू एल में कुछ सिमिलरिटी है क्या देखिए आपको जो है यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर्स है ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके पास उसी तरह से आपके पास डिफरेंट आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है आपको ठीक है आप यहाँ देखिए हिस्ट्री में आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे आपका ओरेकल का भी है यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट का भी तो हाँ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट इफ यू आर गेटिंग द जेनेरिक आइडिया तो वो ऑलमोस्ट सारे पे एप्लीकेबल होगा मतलब जो कमांड्स हम लोग एक पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज में देखेंगे ना जैसे यहाँ पे वी वर्क ऑन ओरेकल डेटा बेस एक्सप्रेस एडिक्शन वी हैव अवर हेयर इन आवर यूनिवर्सिटी विच ऑल ऑफ यू विल बी यूजिंग ना वेन यू आर लाइक लर्निंग दिस कोर्स ड्यूरिंग यूर प्रैक्टिकल तो वी हैव गॉट अ सर्वर हेयर वी एसेस इट एंड वी वर्क ऑन देर वॉट एवर वी आर लर्निंग देर वॉट एवर स्किल कमांड्स वी आर वर्किंग ऑल ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम विल बी लाइक सेम एवरीवेयर बस थोड़े थोड़े से चेंजेस रहते हैं तो बस आपको एक बार फाउंडेशन क्लियर हो जाए ना तो वो जो थोड़े थोड़े कस्टमाइजेशन से दैट वी कैन लर्न टू डू बात सुन जाइए बात अब आगे बढ़े हम लोग ठीक है ओके ऑल राइट तो ये कॉम्पोनेंट्स वाला पार्ट हम लोग कर लिए हैं ठीक है लेट्स मूव टू द डेटा मॉडल्स पार्ट स्कीमा 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 वी वी हैव डिस्कस्ड बट गोइंग टू रिपीट वंस मोर ठीक ठीक है है ओके तो आप को ऐसे समझिए लेट लेट मी मी सी सी इफ आई कैन दिस पहला है स्कीमा और दूसरा है इंस्टेंस ठीक है अगर स्कीमा क्लियर नहीं हुआ था तो हो सकता है इंस्टेंस भी ठीक से क्लियर नहीं हो उसमें तो दोनों डिस्कस करेंगे फिर से तो स्कीमा के बारे में मैं पहले समझता हूँ ठीक है तो वी हैव अंडरस्टूड राइट नाउ कि डेटाबेस क्या होता है ये तो सबको समझ में आ गया है अब डेटा में हम लोग क्या समझे यहाँ पे है आपका इंटर रिलेटेड डेटा इन द फॉर्म ऑफ वॉट इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ये किसके लिए हम लोग बनाते हैं हर डेटा बेस जनरली हम लोग बनाते हैं किसी एंटरप्राइज के लिए अब एंटरप्राइज क्या होगा एंटरप्राइज का सीधा मतलब है बस सिंपल सर कि ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रेफर टू एज एन एंटरप्राइज ठीक है बीट कंपनीज बीट यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग एक एंटरप्राइज समझ सकते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा कंपनीज हर कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक एंटरप्राइज है देखते हैं ना हम लोग ऐसा एग्जाम्पल कहीं कहीं लिखा रहता है बी और एंटरप्राइजेस ऐसा सुने ना हम लोग लास्ट में एंटरप्राइज यस सुने हैं या नहीं सुने हैं किसी कंपनी के नाम के लास्ट में सुने नो सर सर शॉप पे भी मेंशन किया हो रहा था हाँ शॉप में भी अब तो मेंशन करने लगा है तो बेसिकली मतलब एंटरप्राइज का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एंटरप्राइज जनरल वे में रेफर कर सकते हैं ठीक है तो मतलब एक यूनिवर्सिटी भी एंटरप्राइज है स्कूल भी एंटरप्राइज है तो हम लोग किसी कोई भी डेटाबेस जब डेडिकेट करते हैं तो जनरली वो एक इंटरप्राइज को डेडिकेट करते हैं उसके बारे में सोच करके हम लोग डिजाइन करते हैं कि उसके इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करने के लिए डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो जब हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते कुछ देर पहले एग्जाम्पल में तो वहां देखे थे कि कैसे हम लोग को पहले तो दो टेबल्स चाहिए मिनिमम दो रिलेशन चाहिए एक तो चाहिए एम्प्लॉयज के लिए चाहिए स्टूडेंट्स के लिए फिर स्टूडेंट्स के फिर स्टूडेंट्स पर हम लोग फोकस किए देन वी थॉट दैट देन वी अंडरस्टूड कि कैसे हम लोग को एक से ज्यादा चाहिए फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो है ना तो इस तरह से ये तो समझ में आ रहा है ना कि डेटा बेस कैन हैव मेनी रिलेशन तो ये जो है ना इंफॉर्मेशन कि ये इस गिवन डेटा बेस में 
कौन कौन से मेरे रिलेशन हैं ठीक है अब रिलेशन बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या कॉलम हेडिंग्स होगा क्या क्या एट्रीब्यूट होगा ये भी तो सोचना है ना हम लोग को है ना तो यानी कि रिलेशन के अलावा हम लोग को पता होना चाहिए कि हर रिलेशन में एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं ये भी समझ में आना चाहिए थर्डली कुछ रिलेशन हम लोग देखे थे स्टूडेंट का जो वो दो था वो दोनों आपस में इंटरलेटेड था ना ये बताइए कि आप लोग समझ पाए कि नहीं कि ये जो स्टूडेंट्स का दो टेबल था यस yes, सर हाँ ठीक है तो वो इंटरलेटेड था तो मतलब कि ये तीन इंफॉर्मेशन स्पेशली ये दोनों इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली हम लोगों को चाहिए चाहिए होता है राइट right? तो स्कीमा हेल्प्स अस इन सिंपली गेटिंग दैट ओवरव्यू बस वो ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ ये जो डेटाबेस है जैसे यूनिवर्सिटी का तो इसमें ये ये और ये ये सब रिलेशन है जिनमें ये सब एट्रीब्यूट हैं उसके ये एक ओवरव्यू मिलता है एक स्केलेटन मिलता है हम लोग को इसीलिए इसमें यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं दैट स्कीमा रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड ले आउट ऑफ द डेटा बेस इट डिफाइन टेबल्स अच्छा यहाँ पे जो फील्ड है ये क्या है ये फील्ड इज अदर वर्ड फॉर कॉलम्स एट्रीब्यूट कॉलम नेम नेम ऑफ द कॉलम अलग अलग टेक्स्ट बुक में मे बी अगर आपको कोई एक टर्म मिले तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बस ये समझना है एक मेंटल मैप बनाना है कि विच टर्म्स आर सिनोनिमस सेम इक्वल ये समझना है whenever we are having our regular classes now itself that whatever terms mean the same thing uska hum log ek equation bana le understood to ab ye baat samajh mein aayi kya ki schema hai kya schema bas ek structure hai database ka jisme ye teen cheeze yes sir teen teen cheeze mission karta hai yes sir to ab ab ye wala baat samajh mein aa gaya to ab सीधी बात है बस कि अब हम लोग को ये डिजाइन अगर समझ में आ चुका है ऑफ द डेटा बेस की ये ये सारे रिलेशन रहे इसमें ना एट्रीब्यूट तो रहेंगे ही रिलेशन तो रहेंगे ही राइट और कभी कभी इसमें बहुत सारे डेटा भी रहेंगे इजेंट इट तो किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा बेस का कंटेंट्स क्या है मतलब डेटाबेस अपने कंटेंट्स के साथ वो स्क्रीनशॉट ठीक है उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंस इंस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि इंस्टेंस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ अ डेटाबेस विथ इट विथ इट्स कंटेंट्स एट 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 एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम समझ आया अगर इंस्टेंस में से यस सर हम लोग माइनस कर दें डेटा को यानी कंटेंट को माइनस कर दें तो वो एक तरह से हम लोग को स्कीमा मिल जाएगा ना इट सोच के थोड़ा देखें स्कीमा का मतलब क्या बस ब्लैंक है चीज हम लोग बस मालूम चल रहा है कि हाँ भाई ये सारे रिलेशन हैं एंड वी हैव गॉट सच एंड सच एट्रीब्यूट विद इन दैट यही समझ में आता है ना विद हेल्प ऑफ स्कीमा और उसमें जब कंटेंट yes, आने लगे कंटेंट्स हैं वेन वी आर यूजिंग अ डेटा बेस कंटेंट्स कभी हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं कभी मॉडिफाई कर रहे हैं कभी डिलीट कर रहे हैं तो अलग अलग मतलब समय पे द डेटा बेस इज चेंजिंग इज इंट इट स्कीमा तो मोरलेस वही रह रहा है बट इंस्टेंस इज चेंजिंग सो इफ एनी बड़ी आस्क यू बताइए विच वन इज मोर वेरिएबल आउट ऑफ स्कीमा एंड इंस्टेंस तो आप आंसर क्या देंगे इंस्टेंस इंस्टेंस तो स्कीमा और इंस्टेंस का फर्क सबको समझ में आया क्या Everybody. Yes, sir. Sir, can you repeat once again? Schema or instance? Me, no doubt. Hai. Clear? Was it? Sir, can you repeat once again, please? Uh, which part? Instance part or schema part? Uh, instance part, sir. Instance part, na? Okay. 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 जब हम लोग डेटाबेस बना लिए व्हेन वी हैव क्रिएटेड इट ठीक है ना तो मतलब हम लोग स्कीमा उसका डिफाइन करके 
कि हर रिलेशन क्या होने हैं एट्रीब्यूट क्या होने हैं उनके बीच रिलेशनशिप क्या रहेगा करके हम लोग डेटा बेस अपना बना लें नाउ वी आर ट्राइंग टू यूज इट ठीक है ना वी आर इंसर्टिंग डेटा वी हैव गिवन द डेटा बेस टू द एंटरप्राइज अब वो एंटरप्राइज में यूजर्स तो है ना अगर यूनिवर्सिटी को हम लोग एक डेटा बेस बना के दे रहे हैं तो नाउ द एम्प्लॉज द स्टूडेंट दे विल यूज इट ना एक एप्लीकेशन होगा ठीक है और उसके बैक एंड पे हम लोग का डेटा बेस होगा ठीक है हम लोग यहाँ पे हम लोग को फॉर्म्स मिलेगा हम लोग फॉर्म्स में अपना डेटा भर के सपोज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो सारा का सारा डेटा जो है इट इज गोइंग एंड इट इज गेटिंग सेव इन द डेटा बेस ठीक है तो अब ये बताइए कि जैसे जैसे स्टूडेंट और ज्यादा डेटा फिल करते चलेंगे तो इसमें जो तो कंटेंट है डेटा बेस में वो तो चेंज हो रहा है ना हर टाइम पे ये तो है ना यस इंस्टेंस बताता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डेटा बेस का कंटेंट था क्या अब समझ में आया कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक गिवन डेटा बेस में क्या क्या कंटेंट्स थे ये पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट है ना इसी को कहते हैं हम लोग इंस्टेंस मतलब ये वो नहीं है द स्क्रीनशॉट शॉट वी टेक ऑन मोबाइल फोन्स एंड डेटा एंड डेस्कटॉप्स उस तरह से आप मत समझिए ऐसे बस समझिए कि व्हेन वी आर एबल व्हेन वी आर गेटिंग अ व्यू ऑफ द डेटा बेस अलोंग विथ ऑल द कंटेंट्स ऑफ इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा बेस के उस व्यू को हम लोग इंस्टेंस बोलेंगे अब समझ में आया नहीं एवरीवन यस 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 सर सर ओके सो मूव ऑन टू हेयर डेटा मॉडल्स ठीक है नाउ एक्सक्यूज द क्वेरी लैंग्वेज सर क्वेरी लैंग्वेज अच्छा ठीक है क्वेरी लैंग्वेज ओके ठीक है now uh when we are trying to interact with the database na to jo hum log language use karte hain jaise dekhiye when we are trying to solve any problem of real life with the help of programming to hum log wahan use kar rahe hain na ek programming language like all of you must be getting to know about uh c programming generally sir like c++ java python these are very good exactly ha exactly like that so they are programming languages na hai na so dbms mein we have got query language query language wo language hai jiske help se hum log database ko uh, use kar pate hain us usme jo data hai usko manipulate kar pate hain sir so, the language haan. which we are interact to database ha with the help of which we interact with the database ye wo language hai to yahi hum log seekhte hain in dbms practicals theek hai फंडामेंटल्स ठीक है तो अभी जो इंफॉर्मेशन होगा दैट विल बी मोर लाइक एन ओवरव्यू ठीक नाउ लेट्स गेट टू द डेटा मॉडल्स सो हियर वी हैव गॉट अ टेबल व्हिच इज शोइंग कि अभी वर्ल्ड में जितने तरह के डेटा मॉडल्स यूज होते हैं पर स्क्रीन अपीयर नहीं हो रहा सर योर स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट अपीयर ओके आर यू नॉट एबल टू सी द स्क्रीन नो सर Okay. Yes. Sorry, no sir. No sir, we can't. I I have been writing uh, a lot on the screen. Sir, try to stop the sharing and then uh, again start. The yeah, yeah. I'm doing that same thing. Yeah, yeah. I see here that uh, sharing was enabled, uh, but I must. Do it again once more, just a moment. It got disappear within I guess the last five minutes. Yeah, yeah, I understand. Before that, we can see that. Yeah. Achha, achha. So I'm uh, I have shared it again once more. Okay. 
So all this why all of the things which I had written, none of them you could see, isn't it? All you could hear was my voice. Huh? No sir, no sir. We were seeing that. Achha. I said that it got disappeared. Yes. Ha. Now I think you are able to see again. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now it is. All right. All right. Thank you. So see, uh, this slide here discusses about uh, data models, but it does not discuss about data models in detail. It just tells us that there are types of data models which are used in DBMS. Okay. And uh, this chart here shows that the most used data models are used in DBMS. Okay. And this chart here shows that the most used data तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ हार्कल नेटवर्क रिलेशनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और सिंपल डॉक्यूमेंट मतलब जैसा हम लोग बनाते हैं इन सब में सबसे ज्यादा वाइडली यूज कौन सा डेटा मॉडल है जस्ट लुक एट द ग्राफ एंड टेल मी रिलेशनल ठीक है ना तो हम लोग बस हल्का सा ये जान लेते हैं कि ये जो सारे डेटा मॉडल है ये कौन सा किसके लिए अच्छा होता है Okay, ये तो हम लोग समझ चुके हैं दैट रिलेशनल डेटा मॉडल इज द बेस्ट एंड इट विल बी वेरी गुड इफ वी ट्राई टू फोकस आवर एनर्जीज ऑन लर्निंग द सेम ठीक है ओके सर तो हर जो मॉडल्स दे आर गुड फॉर लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जहां पे ट्री बनाना होता है ना जैसे देखिए लेट मी शो यू तो जहां भी इस तरह का ट्री टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ना इसी को बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो वहां के लिए हर कितल सही होता है नेटवर्क मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑफर करता है लेकिन परफॉर्मेंस इसमें बहुत कम हो जाता है रिलेशनल मॉडल्स टेबल यूज करते हैं ये यूज करते हैं टेबल्स और यही सबसे ज्यादा कॉमनली यूज है इसलिए जो हम लोग का डेफिनेशन है दैट वॉज टेबल ओरियंटेड है ना उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरियंटेड जो है uh this like it tries to uh, encapsulate data and methods up object oriented ke bare mein padhenge uh, when you are learning uh, object oriented programming uh, mostly in second semester or so on then you will be getting a good grasp of ki object oriented hota kya hai and what difference it does create theek hai and this document this is a uh, good for semi structured data so since uh, like we have already aligned our discussions for this relation we will be keeping to move like we will continue to move with this relational data model theek hai to ye baat sabko samajh mein aayi na yahan pe ki why we have always tried to focus on the relational data model yes sir yes sir theek yes sir let's move on yes sir so now we have uh, reached a point where we will be going to focus on sql तो SQL exactly क्या है that we have already understood some while back जब हम लोग दोबारा discuss करते हैं SQL के बारे में ठीक है तो यहाँ पे एक term है query ये हम लोग समझते हैं ये तो समझ में आ चुका है कि we have got the database we have got the user और हम लोग को interact करने के लिए चाहिए set of programs ठीक है ना तो we have the dbms ab isi mein we have got query language yani ki yahan pe ye sql to is sql ke help se hum log kuch commands likhte hain wo command run hota hai to fir is database mein processing hota hai in commands ko hum log kehte hain jaise ye sql hai to sql commands okay aur suppose hum log cha rahe hain ki is database mein se इन्फॉर्मेशन हम लोग व्यू करें ठीक है जैसे कि यूनिवर्सिटी वाले कंटेक्स में हम लोग सोचें कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस सेमेस्टर अगर हम लोग ऐसा सोचें ठीक है तो वी हैव गॉट सम कमांड्स फॉर दैट यूजुअली वी सी कि हम लोग बस एक वेबसाइट पे हम लोग मतलब लॉग इन करके क्लिक कर रहे हैं तो वो बटन वो फंक्शन लाके दे रहा है हम लोग को वो बटन प्रेस करने से रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है Back end pay that button is working with the SQL commands also. A set of commands is being created, which with help we are getting data based on the information from the database, which is then being displayed. So here you can see, right? We are seeing what is in front of us and what is in the back end. There is a lot of processing going on. So 
this set of commands which helps us in retrieving data data nikal retrieve karna theek hai this is referred to as query theek hai now sql can be divided into uh, like more than here you see ddl and dml yahan aap dekh rahe hain dekhiye yahan aap dekh rahe hain data definition language or data manipulation language but there are more ways in which sql can be divided like i can list out five ways in which it can be uh, divided theek hai but as of now at this point we will be discussing only about these two theek hai to data definition language naam se hi samajh mein aa raha hai definition definition matlab when we are trying to define something na to matlab hum log uska basically डिजाइन पूरा क्रिएट कर रहा है तो डेफिनेशन लैंग्वेज विल हैव कमांड्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू डिफाइन डिजाइन द डेटा बेस स्कीमा अब स्कीमा तुम लोग जस्ट बात किए थे ना कि स्कीमा गिव्स द ले आउट ऑफ द डेटा बेस मतलब उसमें कि टेबल्स कौन कौन से हैं रिलेशन कौन कौन से हैं उसमें एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और रिलेशनशिप क्या है तो डीडीएल में वी विल हैव दोस कमांड्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच हां कुछ बोल रहे हैं क्या रोज आएगा मैं भी डीडीएल कमांड बनाएगा रोज और कॉलम्स देखिए रोज और हम लोग जब भी बना रहे हैं डेटाबेस को तो हम लोग आप ध्यान दीजिएगा हम लोग कभी भी रोज नहीं बना रहे हैं हम लोग बना रहे हैं बस रिलेशन और हम लोग हम लोग बस बना रहे हैं रिलेशन देखिए और हम लोग ये लिख रहे हैं कि ये रहेगा एट्रीब्यूट ये रहेगा एट्रीब्यूट और ये रहेगा एट्रीब्यूट जैसे वो जो एग्जांपल था स्टूडेंट वाला उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हाँ एक आईडी रहेगा एक नेम रहेगा एक कोर्स रहेगा है ना और फिर एक कर रहे थे सब्जेक्ट लेकिन उसके लिए तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए ना मतलब बहुत ज्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि कैसे वो एक दूसरे टेबल में लिखे तो बहुत ज्यादा सही रहेगा तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जैसे जेंडर लिख देते हैं बस ठीक है तो ये चार चीज है तो हम लोग डीडीएल के हेल्प से जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं ना तो हम लोग ये रिलेशन बनाएंगे और हम लोग ये मेंशन करेंगे कि ये 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 और ये ये चार एट्रीब्यूट्स रहेंगे इसमें इस टाइप का डेटा स्टोर होगा जैसे आईडी है तो इसमें तो नंबर मतलब इंटीजर वाला होना चाहिए बस ये नेम है तो ये कैरेक्टर को एक्सेप्ट करे तो इस तरह के डोमेन मतलब हम लोग कहते हैं डोमेन का मतलब कि किस टाइप का डेटा परमिटेड है उस एट्रीब्यूट में वी विल डिस्कस दिस अबाउट लेटर ठीक है जब हम लोग फुल कोर्स करेंगे दे विल गेट टू नो अबाउट दिस अभी के लिए हम ये समझते हैं कि विद द हेल्प ऑफ डेटा वी आर एबल टू क्रिएट द दिस रिलेशन सेवरल रिलेशंस वी कैन क्रिएट एंड वी कैन क्रिएट व्हाइल क्रिएटिंग द रिलेशंस वी कैन डिफाइन कि कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स में रहेंगे अब ये जो रोस बनाने की बात है ना तो रोस हम लोग को मतलब बनाना नहीं पड़ता अलग से When we are trying to insert data, na, to rows to apne aap ban jayenge, isn't it? When you are inserting the data, corresponding attributes me, a given relation me, aap data insert karenge, to automatically rows bante jayenge, rows bante jayenge, isn't it? Ye wala point clear hua hai nahi? Everybody? Yes. Yes sir. ठीक है? Yes sir. ठीक है. तो DDL के बारे में समझ आया कि mostly it has got uh, statements with the help of which we are uh, able to make the relations make the tables attributes and all ab next is a data manipulation language to so, naam se hi samajh mein aa raha hai this enables manipulation manipulation matlab kya change kar sakte hain uske sath processing kar sakte hain to we have got here uh, like commands such as select insert update delete if you want to like uh, note down more commands from ddl jaise yahan pe sirf create table dikh raha hai na so don't worry we will move to the next slide where we have like uh, more commands theek hai abhi uske liye worry mat kijiye so dml has got statements like uh, commands like select insert update delete join in sql na whatever is the name of the sql command 
उनका जो इंग्लिश मीनिंग होगा मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ तो अगर हम लोगों को किसी का नाम पढ़ के फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो दैट जस्ट बिकॉज वी माइट बी इनकाउंटरिंग दिस वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और वी हैव नॉट वेरी अक्वेंटेड विद दैट टर्म या फिर वो टर्म पता तो है बट उसका एक्चुअल लिटरल मीनिंग शायद हम लोग को नहीं पता ठीक है तो इन केस मतलब अगर आपको कोई टर्म मिले यू कैन लाइक मेक अ गुड गेस कि क्या उसका फंक्शन हो ठीक है now uh, we are also uh, like uh, being shown here that uh, there are some commands which help us in controlling transaction to yahan pe ek naya term aa raha hai transaction theek hai regarding transaction uh, i'll give you one example theek hai suppose aapko apne friend ko 500 rupees transfer karna hai theek hai suppose this is you aap a hain this is your friend b तो अब ये बताइए जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसमें लॉजिक क्या होता है मतलब कौन सा जनरल लाइक फ्लो होता है ऑफ इवेंट्स पहले तो आपके अकाउंट में खुद 500 होने चाहिए इट देन दैट सपोज यू हैव बट 1000 ऐसा मान लेते हैं आपके अकाउंट में है सो यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफर इट टू योर फ्रेंड्स अकाउंट फाइव तो वो होगा आपके में से माइनस रिजल्टेंट आपके में बचेगा फाइव फिर ये सपोज आपके फ्रेंड में जीरो था तभी वो आपसे मांग रहा था ठीक है सिचुएशन सही है सो व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग इट तो ये जो फाइव हंड्रेड आपके मेरे अकाउंट से डायरेक्ट हुआ है ये अब जाएगा यहाँ पे ऐड होने के लिए और फिर आएगा रिजल्ट बैलेंस फाइव हंड्रेड तो एंड में आपके में फाइव हंड्रेड और आपके फ्रेंड अकाउंट में भी फाइव सपोज ऐसा कुछ हुआ कि वाइल दिस ट्रांजेक्शन वॉज है मे बी जो इनेबल कर रहा था सिस्टम जो सर्वर इनेबल कर रहा था वहां पे सपोज कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गया या कुछ अनफोर्सिंग इवेंट हो गया और सिस्टम ऑफ अल्टरनेट पावर भी कुछ नहीं नथिंग मतलब फेल हो गया आपके अकाउंट से पैसा कट गया था यहां तक हम लोग पहुंच गए थे आपके अकाउंट में 500 हंड्रेड शो होना शुरू हो गया था लेकिन ये आपके फ्रेंड के अकाउंट में एड हो पाए इससे पहले ही सिस्टम फेल हो गया तो फिर क्या हुआ अब आपका नुकसान नाउ योर बैलेंस इज शोइंग 500 हंड्रेड एंड योर फ्रेंड्स अकाउंट वो क्या रहेगा अभी भी वट विल बी द बैलेंस ऑफ योर फ्रेंड एट दिस मोमेंट जीरो हो गया डबल नुकसान तो क्या ये बेटर आइडिया नहीं है कि अगर ये सारा का सारा जो एक्शन है ना ये सारा का सारा एक एक्शन तो नहीं है सेट ऑफ एक्शन बोलेंगे कहीं से माइनस हो रहा है तो कहीं प्लस हो रहा है तो ये जो सेट ऑफ एक्शन है इनको या तो हो जाना चाहिए तो पूरी तरह से हो जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए दे शुड फॉलो द ऑल और नथिंग कंसेप्ट हो तो पूरा हो वरना बिल्कुल ना इज इट यही होता तो सही रहता इसका मतलब yes, ये जो स्टेप हो चुका है ना डिडक्शन का अगर कोई फेलियर आया इन द इवेंट ऑफ एनी फेलियर ऑल द चेंजेस विच वर मेड बाय द एक्शंस, ऑल ऑफ देम शुड बी रिवर्टेड बैक सब पहले ऐसा हो जाना चाहिए राइट जब ऐसा होगा तभी वापस से आपके अकाउंट में भी थाउजेंड शो करेगा और आपके फ्रेंड के में भी जीरो शो करेगा दिस कंसेप्ट कि सारे के सारे सेट ऑफ एक्शंस को एज वन यूनिट हम लोग ट्रीट करें तो उस यूनिट को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन ठीक है समझ में आया ये बात यस सर यहां पे ये जो टर्म्स दिख रहे हैं ना ये कमांड्स कमिट और रोल बैक ये वही है कि जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो उसको कमिट कर दीजिए और अगर वो फेल हो गया समहाउ ड्यू टू एनी रीजन तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो रोल बैक कर लीजिए so at this point uh, we will talk only this far let's now move to uh, this ddl in a bit more detail so here also uh, the main things have been mentioned theek hai create alter drop to create matlab samajh rahe hain ki we can create uh, the tables with the help of this alter तो 
आई हैव जस्ट टोल्ड ना कि जो आपका इंग्लिश में मीनिंग होगा मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ इट ठीक है तो अल्टर मतलब कि देयर इज अ गिवन टेबल यू आर जस्ट ट्राइंग टू अल्टर इट चेंज इट मॉडिफाई इट मे बी आप थोड़ा एट्रीब्यूट्स में ऐड कर दिए हैं मे बी एट्रीब्यूट्स से आप हटा दिए हैं सपोज 10 एट्रीब्यूट्स है आप एक और ऐड कर दिए 11 कर दिए सपोज आपका वो कि नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है थोड़ा स्पेस सेव करना है या फिर जो एट्रीब्यूट है ना उसमें जो डेटा है वो अब रिक्वायर्ड नहीं है सो व्हाई नॉट जस्ट डिटेक्ट इट उसको डिलीट कर देते हैं मतलब टेबल रखते हैं बस उसमें से वो एट्रीब्यूट हटा देते हैं तो ये क्या हुआ इन तीनों में से क्रिएशन एल्टरेशन या ड्रॉप एल्टरेशन ना सो फॉर दैट वी यूज एल्टरनेट ड्रॉप से आप समझ रहे हैं ड्रॉप मतलब डिलीट कर रहा है सो डीडीएल कमांड्स के बारे में at this point it is enough to understand that they are the ones which we use for uh, defining the structure of the objects of database jaise tables vagera ye sab theek hai shall we move to the next slide now elvin okay sir okay sir yes next is dml so here also we have got these commands select select se hum log data dekh pate hain table bana hua hai suppose अगर हम लोग यूज करते हैं सपोज कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो टेबल है वो अगर हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं तो उस टेबल में जितने भी इंफॉर्मेशन है ऑल ऑफ देम गेट शोन टू अस वो सारे सारे दिखते हैं सपोज हम लोग चाहते हैं सेलेक्ट ऑल ना सेलेक्ट स्टार एस्टरिस इसको ऑल भी लोग कहते हैं फ्रॉम टेबल नेम यहां पे सपोज टेबल नेम आप मेंशन करते हैं ठीक है अगर मान लिया चाहते हैं कि सिर्फ ये और ये दिखाई दे तो हम लोग इस एस्ट्रिस को रिप्लेस करते हैं इन दोनों के नाम से कॉमा सेपरेट करके रिगार्डिंग दिस वी विल सी मोर ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल सेशंस ठीक है ना तो अभी के लिए हम लोग देखते हैं पहले कि कमांड्स हैं कौन कौन से डीएमएल में ठीक है तो सेलेक्ट वाला हम लोग समझ गए कि दिस हेल्प अस इन लाइक गेटिंग द इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है वो रिट्रीव करने में ये हेल्प करता है This one, let me delete, delete this out. Uh, huh. Okay. Now the insert, uh, just by its name, we can understand this. This is going to help us in inserting the data. So, वो जो rows वाली जो बात थी कि sir rows हम लोग कैसे बनाएंगे, आप समझ सकते हैं, वो insert से शायद बनाएंगे, isn't it? Then this is update when we are like uh, when we already have data and we are trying to modify that part. जैसे कोई data है, uh, कोई table बना हुआ है, उसमें किसी particular एट्रीब्यूट uh, में किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ऑलरेडी है कुछ सेट और उसको हम उस पहले को चेंज करना है तो ये हुआ अपडेशन वाला काम ये हम लोग यहाँ से करेंगे कोई पर्टिकुलर डेटा हटाना है तो विद द हेल्प ऑफ डिलीट वी कैन डू दिस इन सब में तो कोई डाउट है नहीं तो ये बात सही है ना जो रेगुलर मीनिंग्स हैं वही फंक्शन भी हैं ये वाली बात सबसे मान डिफरेंस यहाँ देखिए डिलीट में वी आर रिमूविंग डेटा फ्रॉम टेबल और ड्रॉप में हम लोग ऑब्जेक्ट्स डिलीट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल क्या दिया हुआ है यहाँ पे टेबल तो मतलब ये हुआ अगर टेबल को हटा दें हटाना हो तो हम लोग ड्रॉप यूज कर लेंगे और अगर टेबल में से बस डेटा हटाना हो कुछ तो डिलीट यूज कर लेंगे सो ओके सर मतलब इंफॉर्मेशन लाइज इन द डिटेल्स है ना ठीक है फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नाउ दिस इज अबाउट ज्वाइंट्स Generally, this is taught like in later modules. I have just kept one slide. बस आपको overview समझाने के लिए कि this is also a possibility. ठीक है ये भी हम लोग कर पाते हैं इसमें. तो joins basically they are SQL operations which allow the queries uh, not to not work on just one table. मतलब देखिए अगर हम uh, एक table यहाँ बनाए हैं और हम एक क्वेरी लिखते हैं क्वेरी समझ गए ना वो कमांड्स जो इसके हेल्प से हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं है ना ये ये आप हैं सपोज ये स्टिक फिगर दिस इज यूजर ठीक है नाउ एंड दिस इज टेबल और ये रहा हम लोग का क्वेरी तो एक क्वेरी एक टेबल में वर्क कर रहे हैं लेकिन ज्वाइन के हेल्प से हम लोग अगर चाहें तो एक टेबल की जगह दो टेबल को मिला करके भी ना उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग देख सकते हैं और उसका जो रिजल्ट होगा वो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं पा सकते हैं तो उसी का ये एग्जांपल है यहाँ पे ये जो सर्कल्स है ना सॉरी ये जो सर्कल्स है 
ऑल दी सर्कल्स आप इनको एक रिलेशन एक टेबल समझिए तो आप समझ सकते हैं कि इनर ज्वाइन वो उस एरिया को डिनोट करता है ये बस रिप्रेजेंटेशनल पर्पसेस के लिए है यहाँ पर तो अभी बस हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है ये रहा एक टेबल ये रहा दूसरा टेबल इन दोनों के इंटरसेक्शन में यानी कि जो डेटा ए में भी है और बी में भी है मतलब दोनों के इंटरसेक्शन से हम लोग कर रहे हैं तो ये वाला हो गया हम लोग का इनर ज्वाइन अगर हम लोग चाह रहे हैं कि दो टेबल है लेकिन हम लोग इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन और सिर्फ पहले टेबल पे फोकस करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन जस्ट इंटरप्शन हाँ आपको इसी लिंक पे ज्वाइन करने से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे ठीक है ठीक है ना लेट्स कंटिन्यू सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइट आउटर ज्वाइन आप नाम से ही समझ पा रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन तो है और जो राइट जो सेकेंड टेबल है ना उस पर यहाँ पे उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं फुल आउटर में दोनों टेबल कंप्लीटली वो दोनों टेबल खुद उनका इंटरसेक्शन सब कवर हो रहा है और कार्टेक्शन ज्वाइन है एक एग्जाम्पल जहाँ पे सपोज अगर एक ये टेबल है और ये दूसरा टेबल है इसमें जितने भी आपके पास रिकॉर्ड थे मतलब जितने भी टेपल्स थे वो सारे के सारे आपस में कंकैटिनेट होते हैं मतलब आपको ये वाला भी इंफॉर्मेशन एक ऐसा टेबल मिलेगा जिसमें ये दोनों टेबल्स मर्ज रहेंगे तो उसको यहाँ पे शो किया जा रहा है एज कार्टेशियन जॉइन आप यहाँ देख पा रहे हैं ना सिर्फ ऐसे बल्कि एक ऐसे भी बनाया जा रहा है टू शो यू की यू विल बी गेटिंग द एंटायर थिंग एंटायर इंफॉर्मेशन ठीक है सो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दीज इन डिटेल्स दिस पार्ट लेटर ऑन ठीक है Now let's move to the next one. Uh, this is about normalization. तो हम लोग ये बात समझे थे कि हम लोग को रिडेंडेंसी नहीं चाहिए रिडेंडेंसी मतलब क्या था याद है किसी को अगर कुछ नोट किए हैं आप लोग दोनों उसको डुप्लीकेशन यहाँ पे की वर्ड है अननेसेसरी है ना अननेसेसरी डुप्लीकेशन ठीक है तो रिडेंडेंसी अगर जैसे हम लोग टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसा होता है कभी कि टेबल्स क्रिएट करते करते ऐसा लगता है कि नहीं सेम डेटा कुछ ज्यादा बार ना रिपीट हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है तो उस समय इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करें उसको कि जो ये जो स्टोरेज है ना हम लोग जहाँ पे ये सारे के सारे टेबल्स सेव हो रहे हैं वो तो कहाँ सेव हो रहा है एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज में सेव हो रहा है ना जिसका एक लिमिटेड साइज होगा ये तो सब समझ रहे हैं ना हम लोग फोन में कितना डेटा डालते हैं उतना ही कितना हम लोग का इंटरनल स्टोरेज अलाउ कर पाते हैं करेक्ट तो उसी तरह से इट इज अ बेटर आइडिया कि हम लोग ऐसे टेबल्स को डिजाइन करें डेटाबेस का डिजाइन उसका स्कीम कुछ ऐसा रखें कि जितना जरूरत हो उतना ही टेबल्स उसमें जितना जरूरत हो उतने ही एट्रीब्यूट और उसमें ऐसे रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में जो कि फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करने में हेल्प करते हैं ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या कि एफिशिएंट बनाना रिसोर्सेस को कम से कम यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी या ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाना यही होता है ऑप्टिमाइजेशन ठीक है जैसे हम लोग किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं रोज और हम लोग धीरे धीरे उसका शॉर्टकट समझने लगते हैं तो वो हुआ कि हम लोग अपने ट्रेवल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो वही चीज यहाँ भी है नॉर्मलाइजेशन It's set of techniques which helps us in minimizing the redundancy. ठीक है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिटर्डेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं इसके अलावा और भी है कि अगर कोई अनेचुरल इवेंट आ रहा है डेटा में कुछ एनोमली आ रहा है डेटा में जो अनइम्पॉर्टेंट uh, है या फिर अनयूजल है वहां पर वी डोंट नीड इट या फिर डेटा uh, जो है वो उसका इंटीग्रिटी बना रहे रिगार्डिंग डेटा इंटीग्रिटी की जो डेटा ओरिजिनली था वही अगर प्रोसेस होने के बाद भी वही रह जाए ठीक है सेम रहे द न्यू वन एंड द ओल्ड वन अगर सेम है डेटा का तो मतलब कि डेटा का इंटीग्रिटी 
वो बना हुआ होता है ठीक है नाउ नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं वी हैव गॉट वन एन एफ हर एक जो यहाँ पे एन एफ है ना वो एक नॉर्मल फॉर्म कहता है एन एफ स्टैंड फॉर नॉर्मल फॉर्म इसका मतलब ये बस की नॉर्मलाइजेशन हम लोग लगा चुके हैं उस पर और ये हम लोग को फॉर्म अब ऑप्टेन हुआ है उससे तो मतलब अगर कोई डेटा बेस है उस पर हम लोग नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अप्लाई नहीं किए हैं तो वो है एकदम मतलब कि विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉर्मलाइजेशन इट इज नॉट इन सबसे पहले कौन सा लग रहा है इसमें वन एन एफ तो इट इज नॉट इन इवन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो इसी तरह से वन एन एफ टू एन एफ थ्री एन एफ डी सी एन एफ फोर एन एफ टूल सी ऑल ऑफ दैट वेन वी आर हैविंग लाइक फर्दर डिस्कशन अबाउट दिस ठीक है तो नॉर्मलाइजेशन इन जनरल होता क्या है ये वाली बात समझ में आ गई है इसके जो प्रॉपर्टीज है ना दे आर फोर इन नंबर एंड दे आर वेरी फेमस दे आर नोन एज यहाँ से आप ए ले लीजिए यहाँ से सी यहां से I और यहां से D and together it forms acid right so these are also known as the acid properties of transactions है तो ये acronym बस याद रखने के लिए but this has got very famous तो यहाँ पे है atomicity first thing मतलब atomicity मतलब कि singular perception कि मतलब आप पूरे सेट ऑफ एक्शंस को समझिए कि जैसे वो एक या तो हो तो पूरा हो अदरवाइज ना ये हुआ एटोमिसिटी ठीक है ये उसका प्रॉपर्टी है एटोमिसिटी नेक्स्ट चीज है कंसिस्टेंसी कि ये डेटा था जैसे कि देखिए आप जो जो एग्जांपल हम लोग कर रहे थे ना ए और बी वाला देखते हैं एक मिनट हाँ यहां पर इनिशियली आपके अकाउंट में थाउजेंड था आपके फ्रेंड के अकाउंट में जीरो था तो इस समय में डेटा ये था उसके बाद जब फाइव हंड्रेड माइनस हुआ तो आपके में फाइव हंड्रेड हो जाना चाहिए आपके फ्रेंड के में फाइव हंड्रेड आया तो उसके में फाइव हंड्रेड हो जाना चाहिए तो बैलेंस एडअप हो रहा ना यहाँ थाउजेंड था प्लस जीरो थाउजेंड आ रहा था यहाँ पे फाइव हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड थाउजेंड डेटा कंसिस्टेंट है ना यहाँ पे कुछ इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है यहाँ पे करेक्ट बस तो यही है आपका कंसिस्टेंसी वाला प्रॉपर्टी कि ये आपको डेटाबेस के एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पे लेके जाता है स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेबल स्टेट पे अगर वही अगर फेलियर बीच में हो जाता इन केस तो एक अकाउंट में आपके अकाउंट में 500 रह जाता आपके फ्रेंड में फिर भी जीरो रह जाता फेलियर की वजह से तो वो फाइव हंड्रेड प्लस जीरो मतलब थाउजेंड तो नहीं हो पाया कुछ तो लैकिंग है तो ये हो गया अनस्टेबल स्टेट या फिर इनकंसिस्टेंट स्टेट ये कंसिस्टेंसी के इस प्रॉपर्टी की वजह से ट्रांजैक्शन हमेशा एक कंसिस्टेंट स्टेट से डेटाबेस को उसके दूसरे स्टेट पे लेके आता है हेलो गौरव सर या आई रिक्वेस्ट यू टू वाइंड अप दिस सेशन बिकॉज़ आई हैव टू गिव 5 मिनट्स ब्रेक टू द स्टूडेंट्स आफ्टर दैट दे विल जॉइन अगेन द नेक्स्ट सेशन एट 11:30 हेलो एम आई ऑडिबल सर हेलो यस सर यू आर ऑडिबल ओके यस देयर इज अ नेटवर्क इशू इन कॉलेज फर्स्ट टाइम सो फॉर वर ऑल द थिंग्स क्लियर टू यू यस सर यस सर आई रिक्वेस्ट हेलो स्टूडेंट्स यस सर आई आल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस विंग कॉलेज Don't go anywhere. So we will start the next class, that is C programming. So after five minutes break, we will start the meeting. Okay. So uh, so be in this meeting, all of you. So we have yes, to sir, stay sir. here, or we will start it again, and we have to join it again. No, no, no. Uh, we can uh, we can join um, start in this meeting also because the link is same. Okay. okay. So there is okay. no issue. So you people stay here. Okay. Okay. Sir. Okay. Sir. All right, then, students. So, thank you for attention.
and the active participation uh, we will be like looking forward to our next meeting tomorrow at same time then to lambda thank you sir thank you thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir thank you thank you sir thank you sir I'll try to now stop Thank the sharing. You, sir. I'll leave the room. Thank you, everyone. Once more. Shall we leave now? No, I I believe that you have just been informed now that you should stay uh, or you can like leave for the moment and be here by say uh, your next session is about to st start from eleven thirty. So it would be a good, good idea. Yes. To from 11:25 from 11:25 i try to be everybody try to gather here from 11:25 so the session can properly start from 11:30 all right all right see you, see you.